Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidas, bienvenidos a su clase de Chikun. Qué bueno que estén por aquí con nosotros. Eh, hoy vamos a comenzar con nuestro calentamiento que empezamos la semana pasada de Push of Play. Vamos a ver un pasito más para ir despertando el cuerpo y ir poco a poco incorporando esta secuencia y después practicar como lo hemos hecho en las últimas semanas nuestro Gushin Shi. Vamos a comenzar con pies juntos, tapa de la cabeza hacia el cielo, coxis hacia la tierra, larguen en un momentito su columna, sientan el peso de su cuerpo cayendo hacia su planta de los pies. Y suave, juntamos nuestras palmas enfrente del entrecejo. Y vamos poco a poquito equilibrando nuestro peso del cuerpo al centro. Trayendo nuestra atención a este momento. Y poniendo atención a la respiración, un momento, cómo está nuestra respiración. Observando poco a poco cómo llega la calma, la concentración. Y como desde ahí pueden sentir con más conciencia su alineación. Observen cómo están sus tobillos entre sí con respecto al piso, sus rodillas, sus caderas. Observen también cómo está su columna vertebral, desde la parte más baja hasta la parte más alta. Cómo están sus muñecas, sus codos y sus hombros. Y observen si su tapa de la cabeza está dirigida hacia el cielo. Y sientan de nuevo el peso en sus plantas de los pies en contacto con la tierra y tomen un momento para diferenciar el toque que hacen con sus plantas de los pies hacia la tierra y el toque que hace la tierra hacia sus plantas de los pies. Y respiren un momento sintiendo este ciclo en el que a tocar son tocados. Y al ser tocadas, tocan. Hasta que poco a poco el movimiento, quizá un leve balanceo o una pequeña vibración, un cierto cosquilleo en las piernas, en los pies, comienza a aparecer. Y suave, desde ahí bajamos manos. Abrimos nuestra pierna izquierda, abrimos manos con los dedos hacia atrás, centro de las palmas de las manos hacia el cielo, puntas de los pies uh, mirando hacia enfrente, pies al ancho de caderas. El cuerpo hace un alargamiento que lo lleva ligeramente hacia el arco y desde ahí, en vez de su mano al centro, cabecita al centro. Bien, traigo manos, cierro puño dedo por dedo. Y voy a extender mano derecha hacia el cielo, mano izquierda hacia la tierra, giro, inhalo ahí, exhalo bajo y voy al otro lado, manita izquierda arriba, giro hacia la derecha, inhalo ahí, alineo columna, exhalo bajo, inhalo, elevo. giro mis brazos y eso regresa al cuerpo. Cabeza, cadera al centro, paso el peso hacia la pierna derecha y regreso. Repetimos al otro lado, abro pierna derecha, manos hacia atrás, centro de las palmas de las manos hacia el cielo, ligero arco y regreso a cerrar más brazos al frente. Inhalo, mano izquierda arriba, giro a la derecha, exhalo, centro, voy cerrando puño dedo por dedo. Inhalo, otro lado. Exhalo, así. Bien, extiendo piernas, extiendo brazos con dedos hacia atrás, centro de las palmas de las manos hacia el cielo. 
giro las palmas hacia el piso, eso regresa a mi cabeza y mi cadera en conexión hacia el centro, paso el peso, asiento la cadera izquierda y regreso al centro. Bien, adelanto mis manos, recuerden girar sus palmas hacia afuera y aquí va una indicación más para este movimiento, voy a ir girando las palmas dedo por dedo, pero el puño que voy a cerrar va a dejar el pulgar en contacto con la punta del de dedo, eh, bueno, con la falange, ¿no? La última falange del dedo índice, ¿sí? Quedamos aquí. Eso va a permitir que la energía se active y bañe todos los canales superiores. Y voy a traer mis manos así hacia los ojos. Eso. Esto al mismo tiempo que abro pierna izquierda, traigo mis manos y voy a asentar caderas en la inhalación. Expando y así. Inhalo. Exhalo. Voy a cruzar mi mano derecha por dentro y suavecito paso el peso hacia la pierna derecha. Asiento y repito. Abro pie derecho. Palmas hacia afuera, traigo dedo por dedo hacia acá, dejo pulgar en contacto con la última falange del dedo índice, hacia los hombros y inhalo, expando, exhalo, así, inhalo, expando, exhalo, asiento, cruzo mano izquierda por dentro y extiendo mis brazos al mismo tiempo que paso el peso hacia la pierna izquierda, Ojo aquí, ahorita me había pasado un poquito. Voy a pasar el peso en el momento hasta donde conecte todo el costado hacia la tierra y no más allá, que me saque del centro. Quedo bien, apoyando todo el costado izquierdo. Y regreso y repito. Inhalo, dedo por dedo, manitas hacia hombros, dedo índice en contacto con el hombro. Asiento y esta vez llevo el peso hacia adelante, codos hacia adelante. Una vez más, inhalo, expando. Exhalo, asiento, cruzo mano derecha por dentro, paso el peso y paso la pierna. Voy al otro lado, míralo. Exhalo. Bien, hacia adentro. Asiento, mal expando. Asiento, cruzo mano izquierda, paso el peso hacia el costado izquierdo y regreso. Bien, estos son los dos pasos que vimos la semana pasada. Vamos a incluir uno más. Voy a abrir mis manos con las palmas hacia atrás. Bueno, comienzo aquí, palmas hacia el piso. Abro pierna izquierda y abro mis manos con palmas hacia atrás. Va a ser la misma idea de lo que hicimos hacia adelante, pero hacia el costado. Voy a traer dedo por dedo hacia el hombro, dejando índice extendido y pulgar en contacto con la última falange. Pero esta vez, esa postura de manos va a entrar por debajo de las axilas, va a acariciar todo el costado, riñones en especial, nimen, para quien les haga sentido este término, isquiones mientras voy asentando mi cadera. ¿Sí? Vamos a repetir solo este movimiento, entonces. Estoy con pies juntos, palmas hacia el piso, abro pierna izquierda, mis manos abren con las palmas hacia atrás, y voy a girar palmas hacia adelante, dedo por dedo, dedo por dedo, dedo por dedo, dejo un índice extendido, eso. Y ahora voy a pasar esa punta por el costado, acaricio mi costado, asiento caderas. Cuando bajo las manos, toco desde mi cintura hacia esquiones, voy asentando caderas, ¿sí? Bien, y de ahí paso mis manos hacia adelante, Traigo las manos como hicimos en el movimiento anterior, se van a juntar dorsos de las manos, paso el peso hacia la pierna derecha, junto pierna izquierda que ya no tiene peso, bien, y al mismo tiempo que extiendo piernas, bajo mis manos, extiendo brazos, eso, sientan como esta conexión con la tierra, este toque que hace la tierra hacia sus plantas de los pies, permite que extiendan y al mismo tiempo la tierra trae sus brazos y dejamos que los brazos caigan. Es un movimiento bien rico, muy, al final es mucho balanceo del propio peso. Ok, repetimos hacia el otro lado, abro la pierna derecha, 
<risa> mis palmas están giradas levemente hacia la tierra, abre mirando hacia atrás, volteo palmas hacia enfrente y traigo dedito por dedito, acaricio el costado, los costados, asiento cintura, asiento cadera. Bien, palmas hacia adelante, paso el peso, traigo dedo por dedo, ahora torso con torso, paso el peso a pierna izquierda, junto pierna derecha, y empujo, dejo que la tierra toque mis plantas de los pies, pasos largos hacia la tierra, y el cuerpo se balancea. Bien, sientan ese balanceo. Vamos a repetir, entonces, abrimos fluidito, ¿sí? Hacemos esto dos veces para cada lado. Abro pierna izquierda, traigo dedo por dedo, acaricio el costado, asiento mi cadera, manitas hacia adelante. No es cierto, repetimos. Vamos con los brazos hacia el lado. Manitas hacia la tierra. Abro pierna izquierda, palmas hacia atrás, brazos por los lados. Traigo los deditos por los lados, acaricio costado y asiento. Extiendo brazos, palmas hacia afuera. Traigo manos, dorsos de las manos juntas. Peso sobre el costado derecho. Traigo la pierna izquierda. Extiendo piernas, suelto brazos. Realmente dejo que los brazos caigan. Y el cuerpo se balancea. Palmas hacia la tierra. Abro pierna derecha. Perdón, pierna izquierda. Brazos, palmas hacia atrás. Dedo por dedo, viene hacia la axila. Las manos asiento, cadera, siento cintura. Extiendo pie, palmas hacia los lados, permanitas hacia adelante. Paso el peso a la pierna izquierda. Traigo dedo por dedo. Dorso, acerco pierna. Extiendo piernas, bajo brazos, dejo que el cuerpo se balancee y repito, palmas hacia la tierra, abro brazos a los lados, pierna izquierda, traigo manitas a los costados, manos hacia adelante, paso el peso hacia la pierna izquierda, traigo dorsos de las manos juntos, acerco pierna, empujo la tierra, extiendo piernas, relajo brazos. Palmas hacia la tierra, pierna izquierda, pierna derecha, abre, traigo manitas, asiento. Bien, paso el peso hacia la pierna izquierda, manos hacia enfrente, palmas hacia los lados, traigo dedo por dedo, dorsos juntos, bien, acerco el pie derecho, extiendo y suelto. Muy bien, este balanceo consérvenlo para el trabajo que vamos a hacer el día de hoy, pero también para lo largo de esta secuencia. Y vamos a pasarnos a comernos algunos que vamos a ir aprendiendo. Vamos hacia el final, traigo mis manos a rodillas, coloco, descanso el centro de la palma de las manos en las rótulas. Inhalo, extiendo el torso hacia el frente, exhalo, giro los deditos a mirarse entre sí, flexiono piernas. Miro hacia el frente. Inhalo, extiendo. Exhalo. Inhalo, extiendo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una más, inhalo. Hago mucha extensión en la cintura. Exhalo y bajo. Bien, y vamos a quedar aquí. Este movimiento no es de esta secuencia de calentamiento, pero para activar un poquito más las piernas, dado que no vamos a hacer los dos movimientos anteriores, voy a balancear las rodillas continuamente hacia un lado y hacia el otro. Uh -huh. Relajo la cintura, dejo que las piernas se balanceen, si sí, mis isquiones se van acercando hacia talones, lo permito, voy abriendo los arcos de los pies, plantas de los pies bien activas. Suavecito centro, empujo un momentito rodillitas hacia atrás, al largo. Ay, columna. Y suave. Eso es. 
Bien, después de haber flexionado y extendido varias veces, son cuatro veces, subo. Y ahora, la vez pasada, vamos a incluir algo que no hicimos la vez pasada hoy. Hacíamos una elevación de brazos, juntábamos palmas y bajábamos. En esta ocasión, mientras elevo brazos, elevo talones. Inhalo, junto palmas, encuentro el centro, alargo columna. Exhalo y bajo. Inhalo. Exhalo. Eso, vamos a hacer siete veces este movimiento para terminar de calentar tobillos. En la secuencia se hace cuatro, eh, tres veces, perdón. Pero vamos a hacerlo cuatro veces más para que los tobillos queden ya completamente activos. Y nada. Sostengo, palmas juntas, ahí alarguen su tapa de la cabeza hacia el cielo, exhalo, voy bajando, poco a poquito coloco mis talones en el techo, inhalo, exhalo, bajo. última vez, inhalo, exhalo, Bien, ahora voy a extender brazos hacia las diagonales, inhalo ahí, exhalo, asiento mis tobillos, asiento mis muñecas, asiento codos, asiento rodillas, asiento hombros, asiento caderas, mientras mis palmas miran al frente y traigo palmas hacia tantiano inferior. Centro de las palmas a tantear. Inhalo, expando. Exhalo, así. Bien, y vamos a respirar aquí. Vamos a tomarnos esto como una respiración. En la secuencia es el cierre de este calentamiento, se hace tres veces. Pero vamos a mantener esto como una respiración por el día de hoy. Inhalo, expando. Conecten sus muñecas tobillos, codos, rodillas, hombros, cadera, inhalo en la expansión, expando todo esto, exhalo en la exhalación, así, inhalo, exhalo, tapa de la cabeza larga hacia el cielo, coxis hacia la tierra, Bien, y este mismo movimiento viene de este toque que hacen las plantas de los pies hacia el piso y que hace el piso hacia las plantas de los pies. Bien, exhalo. Bien, sientan esto activo, expandido, exhalo. Sientan esto asentado, condensado. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, mientras vayan despertando un poco más sus brazos, sus deditos, vayan visualizando todos los dedos, dedo por dedo, en la primera expansión, por ejemplo, cómo se extienden los muñecos. En la siguiente, meniques y anulares. Siguiente, meniques, anulares y dedos medios. Y una vez más, en esta ocasión, menique, anular, dedo medio, se expande. Sí. Bien, incluyo en la conciencia el dedo índice, dedo por dedo desde el menique hasta el índice. Exacto. Expando, incluyo los pulgares. Extiendo, ahí abran las articulaciones de sus pulgares. Y así. Bien, vamos a hacer tres respiraciones más. Inhalo. Exhalo, centro. Sienta en su centro esta vez. Inhalo. Exhalo, asiento al centro. Última, inhalo. 
exhalo, así, y cerramos un momentito, palmas en el centro, en tante inferior, en el centro inferior, con la palma derecha abajo para mujeres o izquierda para hombres, quedo ahí sintiendo la energía que ya se produjo con este calentamiento, este calentamiento nos va a permitir eh, obviamente lubricar las articulaciones, ¿no? ir dando calor, llevando sangre oxigenada hacia los músculos que vamos a trabajar, pero hay un trabajo extra que me parece muy interesante que hace este calentamiento, que les quería comentar, es que normalmente nuestras vísceras, el trabajo de nuestras vísceras va a estar en una cierta inercia, ¿no? como que nuestro trabajo musculoesquelético toma un ritmo y a veces se para ese ritmo, pero las vísceras siguen manteniendo un poco la motilidad que tienen para sostener ese ritmo musculoesquelético, para soportarlo. Y aunque estemos ya sentadas, descansando, sentados, sentados, descansando, nuestras vísceras a veces se quedan en esa inercia y se sigue produciendo una vibración que va a hacer que nuestro sistema nervioso, la, la división simpática de nuestro sistema nervioso se mantenga en una alerta que ya no es necesaria porque nuestro sistema musculoesquelético ya está descansando, por ejemplo. Entonces, este calentamiento va a permitir que las vísceras aprendan a regular esa inercia, esa tendencia a mantenerse en una motilidad determinada y que encuentren un poco el ritmo respiratorio, el ritmo energético también que necesitan para coordinarse con el resto de nuestro movimiento. Si se fijan en lo, la frase, la secuencia que vamos a, a practicar el día de hoy, del Gu Xin Shi, que hemos estado practicando, hay muchos cambios de dinámica. Entonces, ahí lo pueden experimentar. Les invito especialmente el día de hoy que pongan atención a eso, en especial a quienes han ido practicando esto a lo largo de meses que hemos ido construyendo esto. Pero si eres nuevo por acá, nueva por acá, pues eh, nos vamos siguiendo. Y obsérvalo, observa cómo es llegar hasta un movimiento y cuando regresas al descanso, ¿qué pasa con tu espacio interno? ¿Qué pasa con tus órganos? ¿Cómo responden a ese regreso o a ese descanso? ¿Sí? La idea es que este calentamiento nos vaya permitiendo regular esto para que no solo en la secuencia del Gushin Shi, sino en cualquier, sino en cualquier secuencia que hagamos de Qigong, de Qigong, nos permita eh, hacer esto. ¿Sí? Que es mucho la intención para que el Chi pueda llegar con calma y bañar aquellas zonas del cuerpo que lo necesitan. Entonces vamos a comenzar con nuestro Gushin Shi, el movimiento de los cinco elementos o los cinco animales. Eh, antes aquí les quiero dar un anuncio, es posible que el viernes 28 a las 11 de la mañana en las islas tengamos una pequeña actividad en donde junto con el maestro Shang que está dando Tai Chi por esta vía, eh, la maestra Miriam que también han estado dando compartiendo un poco de, de Chihun antes eh, y la maestra Isabel Romero que es mi maestra y amiga querida eh, de la Asociación Mexicana de Chihun para la Salud eh, presentemos quizá ¿no? entre los cuatro esta forma de los cinco animales entonces quienes lo hayan estudiado y que tengan una posibilidad de organizarse el viernes 28 a las 11 para venir a las islas eh, en Ceú pues son súper bienvenidos para poder presenciarlo ¿no? y ver cómo se ve el cuerpo en ese movimiento. Y bueno, ya si se animan, con toda confianza, eh, después de presentar la secuencia, pueden acercarse un momentito si tienen alguna duda, si quieren que revisemos algo en el movimiento, nos podemos encontrar ahí y, eh, y lo checamos, ¿no? también con respecto a lo que miren. Va a ser muy bueno si pueden venir a, a, a verlo y quizá pues ahí se da una oportunidad de de hacer un espacio para trabajarlo presencialmente. Por lo pronto, aquí en línea, vamos a comenzar con nuestra pierna izquierda, la abrimos al ancho de caderas, recuerden siempre mantener sus puntas de los pies hacia adelante, con bueno, la mayoría de los movimientos, y ahí voy a hacer tres respiraciones que me van a ayudar a conectar el centro energético medio al centro del pecho, con el tantián inferior centro entonces, inhalo como hicimos en el cierre del calentamiento, expando los brazos, pero esta vez hasta la altura de los hombros, exhalo y asiento, voy a ir cerrando, asentando hombros, eso me trae mis codos hacia el centro, palmas 
hacia el centro medio, dirigidas hacia allá, giro las palmas hacia la tierra y termino de asentar mis piernas. Dos más, inhalo, expando. Exhalo, así. Última vez, crezcan con su cabeza hacia el cielo, coxis hacia la tierra, inhalo. Exhalo, asiento. Al terminar, conecto ya con el tigre, expando mis piernas, expando mis brazos y voy haciendo una garrita con mis manos, cerrando dedo por dedo, como si abriera un eh, frasco con rosca, tapa de rosca, y eso me va llevando hacia un puño que me lleva hacia mis brazos a extenderlos. Miro mis manos nuevamente, esta garrita aquí, dedo por dedo, cierro, puño y repito, inhalo, expando mis brazos, garritas, puños, exhalo, inhalo aquí, exhalo, abro garras, inhalo, expando y bajo, bien, suavecito, llevo coxis hacia adelante, sí, mis manos van con un puño suave a acariciar los costados, inhalo, exhalo, largo, deditos hacia enfrente, en una garrita, suavecito, bajo, piernas, sondule la columna y voy pasando el peso hacia la pierna derecha, adelanto pierna izquierda, quedo ahí, repito, hacia el centro, puños suaves, ondulo mi columna, Exhalo, regreso, suelto brazos, paso el peso hacia la pierna izquierda, adelanto pierna derecha y repito una vez más hacia cada lado, hombro en el centro, inhalo, exhalo, ataco, voy al frente, flexiono piernas, eso va haciendo que la columna onduleo, Paso el peso hacia la pierna derecha, extiendo izquierda, inhalo, exhalo, asiento, hondo la columna, ataco al centro, inhalo, exhalo, paso el peso hacia la pierna izquierda, adelanto pierna derecha, última vez regreso, hondo inhalo, eso me regresa al centro. Bien, y hago una respiración. Inhalando. Centro medio. Exhalo. Asiento. Y aquí observen cómo están sus órganos, su espacio interno. Y con esta respiración denles un momento, un lapso de tiempo. Para que suelte la inercia de la dinámica del tigre que fue este primer movimiento. Suavecito, llevo mis manos en un puño suave hacia la izquierda. Regreso y voy asentando mi cadera derecha. Voy pasando todo el peso sobre esa pierna. Llevo brazos hacia la derecha. Con la pierna izquierda vacía, doy un paso talón izquierdo adelante y la punta se abre y eso va llevándose de mi cadera hacia el centro y luego se asienta hacia la cadera, gira y entra llevándose el pie. Mis brazos con este sello de manos van girando por arriba y el codo izquierdo entra a la cintura. Regreso porque la planta del pie derecho regresa atrás, ¿sí? Bien, regreso la pierna izquierda y desde ahí paso las manos a la izquierda, adelanto pierna derecha, talón en el piso, abro punta y voy pasando el peso hacia el centro y después entro a la cadera para voltear mi empeine de apoyarme sobre el cuarto dedo del pie, codo derecho queda en la cintura, largo todo el costado izquierdo, inhalo. Exhalo y regreso, repito, inhalo, exhalo, así, regreso, inhalo, exhalo, sí, inhalo, 
Suavecito, paso el peso a la pierna derecha, elevo pierna izquierda, adelanto el pie, puños hacia enfrente y muñequitas flexión. Ahí giro las muñecas a mirarse entre sí, pongo este sello de mano, extiendo el cuerpo, llevo el peso hacia la pierna de atrás, extiendo brazos y regreso. Paso el peso a pierna de atrás, saltito y adelanto la otra pierna, unos muñecas, paso hacia atrás, las muñecas se tocan entre sí y regreso, paso el peso, adelanto, regreso, paso el peso última vez, pierna derecha adelante, flexiono muñecas, muñecas dorso con dorso, Adelanto y regreso. Coloco pies paralelos al ancho de caderas. Inhalo, expando. Exhalo, asiento. Palmas en dirección al pecho, después a la tierra. Asiento y voy dando un espacio, un respiro, en especial a órganos y vísceras para que vayan soltando la inercia de la dinámica anterior que fue la dinámica de la suavecito cuando voy terminando esta respiración mis dedos entran a un puño eh, suave es decir que no aprieto los dedos queda aire en la parte central de la palma y dejo los deditos pulgares en el borde inferior del ombligo ahí Voy a llevar mi torso hacia la izquierda mientras voy girando los deditos alrededor del ombligo. Inhalo y al ir hacia abajo, exhalo. Y repito hacia ese lado, inhalo. Exhalo. Cambio de dirección al otro lado, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien, quedo en el centro, conecto mi mano derecha con mi pierna inglés, con la ingle izquierda, paso el peso hacia la pierna derecha, elevo pierna izquierda, mi brazo izquierdo se adelanta, el brazo derecho va hacia atrás, inhalo, exhalo, llevo el peso hacia atrás y cambio los brazos. Una vez más, inhalo. Exhalo y suavecito. Conecto ahora la mano izquierda con la ingle derecha. Doy paso con la pierna derecha. Inhalo, expando. Exhalo, voy atrás, intercambio brazos, repito. Inhalo. Exhalo. Bien, y suavecito, regreso el brazo derecho al frente. Eso, ahí puedo ajustar mi espacio, ya sea que si tengo poco espacio regreso la pierna derecha o puedo adelantar mi pierna izquierda y expandir. Asiento. Conecto palmas con el centro medio, desde ahí el centro medio con el centro inferior. Asiento. Permito que las vísceras, los órganos, todo el espacio interno regule su inercia. Bien, el mundo. Entonces, ya nos deshicimos de la dinámica del oso, que fue la última que hicimos ahora, y vamos hacia el mundo. Mis manitas caen al frente, casi que se van a tocar los dorsos de las manos, pero ahí junto dedo por dedo hacia la punta del pulgar, todas las puntas juntas. Y ahí, asiento los hombros, asiento los codos, y eso va flexionando mis brazos, asiento muñeca. Elevo talones, inclino mi cuerpo hacia adelante, inhalo y al exhalar miro a la izquierda, inhalo, siento, exhalo, siento, inhalo. Miro a la derecha.
en la exhalación. Inhalo, centro. Asiento y repito. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien. Suavecito. Voy a llevar mi peso sobre la pierna izquierda. Mi mano derecha se viene a la cintura hacia atrás. Bien. Paso la pierna derecha hacia atrás. Apoyo la planta a 45 grados y voy llevando mi brazo izquierdo bien suelto, llevo el peso hacia la pierna de atrás, giro la palma hacia arriba, miro la palma, traigo el pie izquierdo al lado del pie derecho sobre la punta y ahí asiento la palma izquierda, miro a la diagonal arriba y desde ahí paso el brazo derecho hacia arriba. Bien, paso el pie izquierdo atrás, traigo esto que atrapé aquí, recuerden que sus dos minutitas van flexionadas, haciendo el brazo, mi mano izquierda toma mi codo por debajo, en su misma posición que el inicio, pero la palma de la mano va aquí, pulgar junto, activo el centro de la palma de la mano, y llevo mano izquierda a la cintura, paso con pierna izquierda hacia atrás, relajo el brazo, Sí, aquí hay una activación del brazo y esto va completamente suelto. Este cambio es importante para bañar con sangre oxigenada el brazo. Coloco aquí, miro mi palma, asiento, miro a la diagonal, traigo el piecito y ataco. Tomo eso que está lejos. Mi piecito de atrás está apuntado y poco a poquito regresa a la planta del pie y eso es lo que me va Asentando. Bien, repito, mano derecha a cintura, pierna derecha hacia atrás. El brazo de estar activo aquí se suelta. Sigue el movimiento de la cadera, palma hacia el cielo. Bien, traigo el pie izquierdo, se quita el pie derecho. Palma hacia la tierra, mirada a la diagonal arriba. Y desde ahí, alargo el cuerpo, alargo brazos, apunto pie de derecho, muñequitas activas ahí. Bien, inhalo, exhalo, la planta del pie de atrás me va llevando hacia atrás con la mano izquierda, tomo el codo, brazo derecho bien activo, manita izquierda, cintura, paso el pie hacia atrás, cintura, otro lado, última vez, asiento, planta del pie, aquí. Y suavecito, este último brazo se va a relajar porque regreso a mi postura inicial, brazo se suelta y desde ahí inhalo, expando, exhalo, palmas hacia el centro medio, voy condensando, asentando el peso, palmas hacia la tierra, último paso conectando el centro medio con tanta inferior, regulo, la inercia de ese espacio interno, de las vísceras y los órganos. Y una vez regulado esta, regulada esta dinámica, la inercia de esta dinámica del mono, que fue el último movimiento que hicimos, coloco palma izquierda por encima, inhalo y voy expandiendo mis piernas, expando brazos, articulándolos, articulo mi columna, inhalo ahí. Empujo con dedos medios y anular hacia atrás para que queden mis manos en esta posición, ligeramente hacia atrás. Paso el peso hacia la pierna derecha y en punta expando mi pierna izquierda. Repito, apoyo pierna izquierda, anda paralela, inhalo, expando el pico los Exhalo, paso el peso hacia la pierna izquierda, brazos hacia atrás, inhalo. Exhalo, pies paralelos, repito, inhalo. Exhalo, expando, brazos y piernas atrás. Inhalo, última vez. Exhalo, voy atrás. Inhalo. 
ciclo, paso todo el peso hacia la pierna derecha, traigo piecito, planta del pie izquierdo cerca de la pierna derecha, inhalo, expando luego mi pierna, exhalo, junto los puntas de los dedos en el centro y elevo esta vez, muñequitas se tocan arriba, elevo un poquito más la pierna, exhalo y deposito ahora todo el peso sobre la planta del pie izquierdo. Inhalo, elevo un poco la pierna, bracitos a la altura del hombro. Exhalo, la planta baja sin peso, recuerdo. Inhalo y elevo, justo para que en esta elevación no nos deje abajo. Y bajo y repito al otro lado, inhalo. Exhalo. Inhalo. Amplio. Exhalo, siento el peso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Bien, desde ahí. Inhalo, elevo brazos. Exhalo, asiento. Bien, abro mi pierna izquierda al ancho de caderas. Tres respiraciones, última regulación de nuestras vísceras. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Expandimos las manos, pasamos el peso hacia la pierna derecha, bajamos los brazos, cruzo pala derecha abajo para mujeres, pala izquierda abajo para hombres, que van manitas sentando al interior, sientan una vez más sus plantas de los pies como son cargadas por la tierra, alarguen su tapa de la cabeza. Suavecito ahí, masajeo mis manos, froto bien, en especial dedo medio con dedo medio para generar calor. En realidad yo creo que ya en casa están sintiendo el calorcito de la secuencia, espero. Eh, pero esto va todavía a hacer más calor en las manos y va además a permitir que la energía que se produjo a lo largo del trabajo se reúna en las manos, el excedente de esa energía, lo que ya... Eh, ya recorriendo todos nuestros canales sobra, pueda venir y poder usarlo para relajar nuestro rostro, nuestros órganos de los sentidos. Inhalamos, vamos a pasar como un escáner nuestras manos, sintiendo cómo está nuestra lengua y nuestra cavidad vocal, cómo está nuestra nariz en ambos lados, cómo están nuestros ojos. Nuestra frente, oreja, vamos, repetimos, inhala, vamos poco a poco sintiendo la boca, tanto la lengua como la cavidad bucal, la nariz, los ojos. La frente. Así es una vez más. Muy bien. Y por último, frotamos una vez más nuestras manos. Traemos este calorcito hacia las palmas de las manos y voy ahora sí a tocar todas las puntas de los dedos, voy a ir bordeando los labios, la nariz, los ojos, inhalando y al exhalar bajo por los costados acariciando las orejas. 
Inhale. Exhale. Inhale. Lo veo cada órgano de los Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Eso. 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 Suelta en su cuerpo. Suelta su atención un poquito. Muy bien, terminamos con esto nuestro Bushenshi. Vamos a continuar nuestra práctica la eh, próxima semana. Vamos a continuar alimentando nuestro calentamiento. En los comentarios, quienes ya han practicado esta forma del Bushenshi de los cinco elementos, les invito realmente a que hoy nos escriban cómo sintieron el movimiento, de la dinámica de toda la forma después de calentar un poquito. Eh, y bueno, ya, ya haberla practicado varias veces y quienes son nuevas, nuevos, nuevos por acá pues también les invito a que nos compartan sus comentarios aquí abajo si quieren practicar un poquito pueden revisar el video aquí en el muro o revisar videos también para profundizar un poco los videos anteriores en donde hacemos la explicación más amplia de cada uno de los movimientos que están en el canal de Deportunam de YouTube y bueno, ojalá puedan acompañarnos el próximo viernes 28 a las 11 en las islas para poder ver un poquito de la exhibición de esta forma y si hay alguna duda, consultarlo presencialmente. Muchas gracias por estar aquí, que estén muy bien, excelente fin de semana.